అందరికి నమస్కారం ఎస్బీఐ టాక్స్ ఛానల్కు స్వాగతం తత్వంలో మనం అనేక సార్లు మాట్లాడుకున్నాం ఉదయ్ సార్ నైన్ కొత్తపేట బ్రాంచ్ డైరెక్టర్ సీనియర్ ఫిజిక్స్ ఫ్యాకల్టీ మరి జవహర్ నవోదయలో చదువుకున్నారు ఇంటర్మీడియట్ కూడా అక్కడే చదువుకున్నారు ఐటీ ఖరగ్పూర్లో ఎలక్ట్రిక్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశారు ఆ తర్వాత వారు సాఫ్ట్వేర్కి వెళ్ళకుండా ఇండియన్ ఆయిల్లో అత్యున్నత ఉద్యోగం పొందారు ఆ తర్వాత తన ఇష్టం మేరకు తన టాషన్ మేరకు దాన్ని వదిలేసి నైన్ ఎడ్యుకేషన్లో ఫ్యాకల్టీ అయ్యారు ప్రస్తుతం ఇంతమంది చెప్పినట్టు కొత్త బయట పనిచేస్తున్నారు వారికి చాలా అపారమైన అనుభవం ఉంది కాబట్టి వారిని అడిగి ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏం తెలుసుకుంటామంటే చాలామంది కూడా సందేహము బ్రాంచ్ ముఖ్యమా కాలేజ్ ముఖ్యమనేది అనేక వీడియోలు ఉన్నాయి యూట్యూబ్లో చాలా కంటెంట్ ఉంది కానీ చాలా డీపర్ అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నవి లేవు సో వీడియోని చివరి వరకు చూడండి అంటే బ్రా అంటే ఏ ఎలాంటి స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు కోర్ తీసుకోవాలి ఎలాంటి స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు మీరు సిఎస్ తీసుకోవాలి అంటే మీరు బ్రాంచ్ తీసుకోవడం అంటే మీరు మీ యొక్క జీవితాన్ని మీరు ఎన్నుకున్నట్టు ఒక రకంగా మీ యొక్క కెరీర్ని ఎన్నుకున్నట్టు తప్ప నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చేటువంటి ప్యాకేజ్ అనేది మొత్తంలో ఒక చిన్న భాగం మాత్రమే సో ఆ ఈ నేపథ్యంలో చాలా గంభీరమైనటువంటి లోత్ అనేటువంటి విశ్లేషణ తీసే ప్రయత్నం చేద్దాము చివరి వరకు చూడండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మెంటర్షిప్ కావాల్సిన వాళ్ళు స్క్రీన్ ఉండేటువంటి నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ ఇది పెద్ద చర్చ ఎప్పుడు సమాజంలో జరుగుతున్నట్టు ముఖ్యంగా ఇంజనీరింగ్ అప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత బ్రాంచ్ ముఖ్యమా కాలే ముఖ్యమా ఒక్కటి రెండవ ప్రశ్న ఏంటంటే గత రెండు మూడు ఏళ్ళ క్రితం వరకు ప్రతి ఒక్కరు సిఎస్ఏ ముఖ్యంగా కరోనా ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ వరకు ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి కొంత సాఫ్ట్వేర్ లాస్ట్ ఇయర్ ముఖ్యంగా సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కడైతే రిసెషన్ వచ్చి కొంచెం వాతావరణం మారిందో కొంచెం తిరిగి కోర్ వైపు చూస్తున్నారు సో ఈ బ్రాంచ్ వర్సెస్ కాలేజ్ ముఖ్యమా బ్రాంచ్ ముఖ్యమా ఎంపిక చేసుకుంటప్పుడు ఏ ప్రమాణాలు పాటించాలి సో ముందుగా అంటే బ్రాంచ్ వర్సెస్ కాలేజ్ చూసుకునే కంటే ముందు ఒకవేళ మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్ కనుక ఆలోచించినట్టయితే ఇప్పుడు పిల్లలు మేజర్గా మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ అండ్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ నైన్త్ నుంచి ఎక్కువ సీరియస్గా తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు సో నైన్త్ టెన్త్ లెవెంత్ ట్వెల్త్లో పిల్లలకి మనం ఎప్పటికీ మార్క్స్ ఎక్కువ రావాలి ఈ ఎగ్జామ్స్ క్లియర్ చేయాలి ఇది చేస్తే ఇందులో సీట్ వస్తుంది అని చెప్తాను తప్ప మనం పిల్లల్ని ఎప్పుడు మీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి నీకు ఎలాంటి సబ్ అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ లైకింగ్ అండ్ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ తెలుసుకోవడానికి మనం ఎలాంటి అవకాశాలు వాళ్ళకి చూపించాలి లేదా ఇవ్వాలి అనే దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయట్లేదు సో ఇవేమీ పిల్లలకి ఇవ్వకుండా సడన్గా ఒక వన్ ఫైన్ డే వచ్చి యూ హ్యావ్ టు చూస్ వన్ ఆఫ్ దిస్ టెన్ చాయిసెస్ అని ఎంతవరకు అది వారు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దిస్ ఈజ్ ఏ క్వశ్చన్ విచ్ యాజ్ ఏ పేరెంట్ యాజ్ ఏ టీచర్ యాజ్ ఏ సొసైటీ వీ షుడ్ ఆస్క్ అవర్ సెల్స్ బిఫోర్ ఇంపోజింగ్ దిస్ ఆన్ ద స్టూడెంట్స్ సో అండ్ ఐడియల్ సిచ్యువేషన్ వుడ్ బీ నైన్త్ టెన్త్ లెవెల్త్ ట్వెల్త్ చదువుతున్న పిల్లలకి వీ షుడ్ గివ్ అ సఫిషియంట్ ఎక్స్పోజర్ రిగార్డింగ్ వేరియస్ కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ సో యాక్చువల్లీ ఆ పిల్లలకి మనం వేరియస్ ప్రొఫెషన్స్లో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళతో కల్ కల్పించడం కానీ లేకపోతే వాళ్ళ కెరీర్కి సంబంధించిన విషయాలు చర్చించడం కానీ అసలు ఆ కెరీర్ పొందడానికి వాళ్ళు ఏమేమి చదివారు ఏ ఎగ్జామ్స్ క్లియర్ చేశారు ఆ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ కెరీర్ స్టార్టింగ్లో వాళ్ళ జాబ్ ఎలా ఉంది అండ్ ఆర్ ది రియలీ హ్యాపీ విత్ దో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఇలాంటి డిస్కషన్స్ అనేవి పిల్లలతో మనం తరచుగా చేస్తూ ఉండడం లేదా వాళ్ళకి ఆ జాబ్ చేసే వాళ్ళని కల్పిస్తూ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఒక ఐడియా అనేది ఏర్పడుతుంది అలా ఏర్పడిన తర్వాత వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వస్తుందో ట్వెల్త్ తర్వాత దెన్ టేక్ దే కెన్ టేక్ ఏ కాల్ ఆన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ వాళ్ళు చూస్ చేసుకోవాలి అండ్ దీంతో పాటుగా ఇట్ ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ దట్ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇప్పుడు కొందరు స్టూడెంట్స్కి చాలా గ్రోత్ హంగ్రీ ఉండొచ్చు కొంతమందికి చాలా పీస్ఫుల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో లైఫ్ కొనసాగించాలని ఉండొచ్చు 
ఇంకొందరికి చాలా లర్నింగ్ ఎప్పటికీ ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలనే తప్పనిసరి చూడాలి అలా ఉంది సో కెరీర్ అనేది వాళ్ళ పర్సనాలిటీకి కూడా చాలా దాని మీద కూడా డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది సో స్టూడెంట్స్కి కూడా మన టీచర్స్ అండ్ పేరెంట్స్ షుడ్ గై వీ షుడ్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ ద స్టూడెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అండ్ విచ్ కెరీర్ కెన్ సూట్ దట్ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ బెస్ట్ అనేది మనం అందరం కలిసి తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం సార్ యాక్చువల్గా ఒకసారి మీ మీ సంబంధించిన సందర్భాన్ని చూస్తే మీరు ఐఐటి ఖరగ్పూర్లో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకున్నారు రైట్ సో అప్పుడు మీకు రెండు ఆప్షన్స్ ఉండుంటాయి ఏదైనా కొంచెం సాఫ్ట్వేర్ కోర్సెస్ నేర్చుకొని సాఫ్ట్వేర్ పోవడము లేదా గవర్నమెంట్ సర్వీస్ పోవడం మీరు ఎట్లా ఆలోచించారు అప్పుడు సో అప్పటి వరకు నాకు ఐ ఐ రియలీ లైక్ ఫిజిక్స్ ఫ్రమ్ ఐ నైన్ టెన్త్ క్లాస్ అనవర్డ్స్ సో ఫిజిక్స్లో కూడా నాకు ఎస్పెషల్లీ రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వింగ్స్ కానీ అండి రిగార్డింగ్ టు న్యూటన్ లాస్ కానీ లేకపోతే కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ అండ్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ కానీ ఇవి ఇవన్నీ ఆస్పెక్ట్స్ నన్ను నాకు చాలా బాగా నచ్చేవి అండ్ ఐ యూస్ టు రియల్లీ ఎంజాయ్ అందులో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్స్ కానీ అండ్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ కానీ అండ్ అందులో కూడా నన్ను ఎస్పెషల్లీ ఐ ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ ఫ్యాసినేట్ అబౌటెడ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిజం ఎందుకంటే మనకు కంటికి సాధారణంగా ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం ఎఫెక్ట్స్ మనం ఫీల్ అవ్వగలుగుతాం కానీ మనం చూడలేం కంటితోనే సో అలా మనకి కంటికి కనిపించిన వాటిని కూడా ఫిజిక్స్ ఉపయోగించి వాటి వల్ల జరిగే పరిణామాలకు మనం మెజర్ చేయగలుగుతాము అండ్ దాన్ని మనం రియల్ లైఫ్లో యూజ్ చేసుకొని జనరేటర్స్ ద్వారా పవర్ జనరేట్ చేయడం కానీ మిగతా గురించి కాదు సో ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి నేను బీటెక్లో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ చూస్ చేసుకోవడానికి నాకు చాలా హెల్ప్ చేశాయి సో దట్ ఇంట్రెస్ట్గా చూస్ చేసిన తప్ప సాఫ్ట్వేర్ కదా హైయెస్ట్ బ్యాక్ అయ్యేసి తక్కువ సార్ ఆలోచించలేదు ఆ పోయి కరెక్ట్పూర్లో ఎలక్ట్రికల్ వచ్చినప్పుడు వేరే కా ఐఐటీస్లో మీకు సిఎస్సి ఏదో వచ్చిండే ఉండే ఎస్ 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 సో అప్పుడు నాకు దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం వల్ల ఐ చూజ్ అండ్ ఐ రియలీ లైక్ వాట్ ఐ లర్న్ ఇన్ ఐఐటీలో కూడా నేను బీటెక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన దాంట్లో కూడా దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ డిగ్రీస్ దట్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూట్ కెన్ ప్రొవైడ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ దట్ ఐ టుక్ దట్ కోర్స్ ఈ ఫీక్స్ ఇంట్రెస్ట్ సరే సార్ ఇప్పుడు యాక్చువల్ మా సాఫ్ట్వేర్ కింద ఎందుకు వెళ్ళలేదు మీరు యా అంటే నాకు సాఫ్ట్వేర్కి అగేన్స్ట్గా ఏమీ లేదు బట్ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ ఐ రియల్లీ లైక్ అండ్ ఈవెన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలామంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్గా జాబ్స్ చేస్తున్నారు కొంతమంది ఫైనాన్స్లో జాబ్ చేస్తున్నారు కొంతమంది సివిల్ సర్వీసెస్లో జాబ్ చేస్తున్నారు సో అగైన్ ఇట్ కమ్స్ టు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ ఆర్ దే హ్యావింగ్ ఇప్పుడు వాట్ ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ దట్ దే హ్యావ్ లెంట్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అది కొందరు సాఫ్ట్వేర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనలైజ్ చేయడంలో వాటికి బెస్ట్ సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడంలో వాడుతున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన అందరి ఫోన్స్లో కానీ కంప్యూటర్స్లో కానీ ద ప్రాసెసర్స్ లెట్స్ ఏ ఇప్పుడు మీరు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ వాడితే దాంట్లో మ్యాక్సిమమ్ కేసులో మీరు ఒక క్వాలికమ్ ప్రాసెసర్ వాడుతుండొచ్చు ఒక క్వాలికమ్ ప్రాసెసర్ తయారు చేయడానికి వీడే హార్డ్వేర్ ఇంజనీర్ హూ విల్ బి అగైన్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్ అండ్ ఒక ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ హార్డ్వేర్ సర్క్యూట్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు అది తయారు చేసినప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగా ఒక ఆప్టిమైజ్ వేలో చాలా ఎఫిషియంట్గా వాడడానికి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కూడా బిల్డ్ చేయాలి అండ్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ కెన్ డూ దట్ ఆల్సే సో మీరు ఒకవేళ ఒక కోర్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకుంటే సాఫ్ట్వేర్ చేయలేము అనేది ఏమీ లేదు ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ ఆప్షన్స్ టు డూ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ఆల్సో నేను ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన తర్వాత బట్ ఐ వాజ్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడింగ్ ఇన్ డూయింగ్ ఏ జాబ్ విచ్ ఫోకస్ ఈస్ మోర్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిక్ సబ్జెక్ట్స్ బట్టే మీరు ఎలక్ట్రికల్ చూస్ చేస్తున్నారు సబ్జెక్ట్ తర్వాత మరి ఇండియన్ ఆయిల్ ఎందుకు రాస్తారు ఎగ్జామ్ ఇండియన్ ఆయిల్లో నేను ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్గా జాయిన్ అయ్యాను జాయిన్ అయిన తర్వాత నేను పవర్ ప్లాంట్లో పవర్ జనరేషన్ దగ్గర నుంచి ఒక ఎండ్ కేసులో మోటార్కి పవర్ రీచ్ అయ్యి ఆ మోటార్ అనేంత వరకు ఏమైతే ప్రాసెస్ ఉంటుందో వాటి అన్నిటి మీద చాలా ఇండెప్త్గా వర్క్ చేయడం జరిగింది ఆల్సో నేను మల్టిపుల్ కేస్ స్టడీస్ చేయడం రిగార్డింగ్ ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ అండ్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద మినిస్ వేరియస్ మినిస్ట్రీస్తో వర్క్ చేశాను ఈ ఆల్సో జనరేటెడ్ ఏ ప్రాపర్ వే టు రన్ ఏ పవర్
రైట్ సిఎస్ఈ అంటే ఇది తీసుకోవాలని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అందరు కూడా సిఎస్ఈ తీసుకుంటారు అంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ రిజిస్ట్రేషన్ అయితే ప్రాబ్లం ఉంది నిజంగా ఆల్టర్నేట్గా కోర్ లేదా మంచి బ్యాలెన్స్ తీసుకుంటే రెండు అంశాలు ఒకటి దానిలో కోర్లో కష్టపడి సిన్సియర్ పనిచేసే విద్యార్థికి జాబ్స్ ఉన్నాయా ఒకటి ఒకవేళ కోర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మనసు మార్చుకొని లేదా అవకాశం రాకుండా కోరికి వెళ్ళిన వాళ్ళు తిరిగి సాఫ్ట్వేర్ రావాలనుకుంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ తీసుకోకుండా కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ రావాలనుకుంటే ఏం చేయాల్సి ఉంటాయి ఈ రెండు విషయాలు చాలా ముఖ్యం సో కో వెన్ యూ సే కోర్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ మెకానికల్ కానీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ వీటికి ఎప్పటికీ నీడ్ అనేది ఉంటుంది సార్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇండియా ఈజ్ ఏ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ మనకు బిల్డింగ్స్ కావాలి పవర్ జనరేషన్ కన్జంప్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది పవర్ జనరేషన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అలాగే మనం కన్స్ట్రక్షన్కి కావాల్సిన స్టీల్ అండ్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైజ్ ఎవ్రీ 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 థింగ్ దట్ ఏ కంట్రీ నీడ్స్ హ్యాస్ టు బి ప్రొవైడెడ్ బై దిస్ కోర్ కంపెనీస్ ఈవెన్ మీరు మీరు రీసెంట్ వీడియోస్లో చెప్పినట్టు మెట్లాజికల్ రిలేటెడ్ ఇంజనీరింగ్ కానీ లేకపోతే మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఆల్ ఆల్ దిస్ ఇంజనీరింగ్ హ్యావ్ ఏ రోల్ టు ప్లే ఇన్ ద గ్రోయింగ్ ఎకానమీ లైక్ ఇండియా సో ఈ అంటే మనం we should not just think computer science is the only engineering branch which will provide job it is one uh, engineering degree which can provide job but it is not the only one meetha electrical gani mechanical gani civil gani vidi kuda equal amount of job job opportunities unnai unda bhutai kuda future lo kuda so uh, yeah there is nothing wrong in taking uh, other branches as in engineering and uh, coming to uh, what kind of job opportunities the branches ki mera arignant aithe um for example like uh, last 5 years lo if you have seen india is building roads and infrastructure at a very very uh, fast pace we need more engineers to do it in in a better way in a faster way lo similar ga power generation vishayani koste vada india is going to ho- become one of the largest renewable energy sources production vishani koste so we again need electrical engineers and other uh, energy efficient engineers who can run these particular things and uh, similarly like i can go on prati branch ki sambandhinchina to can i can give examples so what i want to say is first of all the students should identify what their areas of interest mm-hmm. are in daniki taggatiga vallu branch ennukoni and dantlo uh, valaki various job opportunities untai so don't don't just think software is the only hmm. career of and btech lo core iskona vaadu kuda software raavalante yeah so uh, btech lo meeru a branch engineer a branch lo cherina kuda software vaipu meeru tappakunda vachi join avvachu so computer science is not the only way uh, meeru ante naaku a software lo engineering lo interest unna valaki nenu ichche okay salaha entante meeru engineering lo join aina first year nunchi you should try to learn various programming languages and puzzle solving skills improve cheskovali and uh, even though mee regular ga meeru chese engineering subjects lo ivi lekapoyina kuda ippudu unna manaku online content edaithe availability undo మీరు ఫ్రీగానే యూట్యూబ్లో ఈవెన్ యూ కెన్ గెట్ వీడియో లెక్చర్స్ ఆఫ్ ఎంఐటి కానీ ఆక్స్ఫర్డ్ కానీ ఐఐటీస్ కానీ ఏదైనా మీరు ఫ్రీగా పొందగలుగుతారు సో ఆ పర్టికులర్ స్టూడెంట్స్కి నేను ఇచ్చే ఒకే ఒక సజెషన్కి స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ గుడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అలాంగ్ విత్ మ్యాథ్స్ పజిల్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ వేరే కోర్ అయినా వెళ్ళచ్చు ఎస్ వెళ్ళచ్చు వెళ్ళచ్చు అందులో ఇప్పుడు మీరు కనుక ఇప్పుడు ఏదైతే టాప్ ఫోర్ టెక్ కంపెనీస్ ఏవైతే చూస్తారో మెటా కానీ గూగుల్ కానీ లేకపోతే ఎనీ అదర్ కంపెనీ అమెజాన్ కైండ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళకి మీరు ఏ యూనివర్సిటీ నుంచి ఏ డిగ్రీ చేశారనేది కూడా అనవసరం వాళ్ళు చేసే ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్కి ప్రాసెస్లో ఒకవేళ వారు అడిగే క్వశ్చన్స్కి మీరు ఎఫిషియంట్ వేలో ఒకవేళ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ కనుక చేయగలిగితే దెన్ దే విల్ హైర్ యూ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఏ కాలేజ్ డిగ్రీ ఆల్సో సో ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీరు ఇంజనీరింగ్ని ఏదో డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ పొందడానికి నేర్చుకోవడం కన్నా కూడా యూ షుడ్ gain as much as knowledge as possible and ni skills develop cheskodaniki takku time lo problems ki efficient solutions kanukodam meeda meeru epudaithe concentrate chesi aa particular kind of skills gain chestaru that will eventually end you in a very good job uh, opportunity sir so actually of last question meeru okay btech core lo iskunna vallaku government jobs kavalante em cheyali 
సన్ గోల్ అబ్సన్ స్టేట్ గా ఈ విషయంలో టూ థౌజండ్ టెన్ కన్నా ముందు ప్రతి గవర్నమెంట్ కంపెనీ వాళ్ళ కంపెనీకి సంబంధించిన ఒక ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ పెట్టేది ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఇండియన్ ఆల్ ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ పిఎస్యూస్ కానీ అదర్ కంపెనీస్ కానీ దే చూస్ గేట్ యాజ్ ఎ కామన్ ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ సో ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్న వాళ్ళు ఎవరైతే గవర్నమెంట్ జాబ్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో దే హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద ఆల్ దేర్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫోర్త్ ఇయర్ వరకు మంచి గ్రిప్ ఉండాలి అండ్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఫోర్త్ ఇయర్లో దే హ్యావ్ టు రైట్ ఎ గేట్ ఎగ్జామ్ ఆ గేట్ ఎగ్జామ్ రాసిన అంటే వాళ్ళ రెస్పెక్టివ్ బ్రాంచెస్లో రాయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అయ్యి ఉంటే మీరు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్లోనే గేట్ ఎగ్జామ్ రాయాలి అండ్ వన్స్ యూ రైట్ గేట్ ఎగ్జామ్ యూ కెన్ అప్లై ఒకవేళ మీరు గేట్లో క్వాలిఫై అయినట్టు అయితే కనుక యూ కెన్ అప్లై ఫర్ వేరియస్ పిఎస్యూస్ కానీ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి కానీ ఇన్ యువర్ రెస్పెక్టివ్ కోర్ బ్రాంచెస్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్ ఒక గేట్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఇంకొక రీజన్ కూడా ఏంటంటే యూ కెన్ డూ మాస్టర్స్ ఆర్ పిహెచ్డీస్ అండ్ అదర్ హయ్యర్ స్టడీస్ యూజింగ్ దిస్ గేట్స్ కోర్స్ ఇన్ ఐఐటీస్ అండ్ ఎన్ఐటీస్ అండ్ అదర్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో గేట్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవ్వమని నేను సజెస్ట్ చేస్తాను అంటే కోర్ తీసుకున్న వాళ్ళు గేట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయితే రకరకాల అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఎస్ ఎస్ ఎంటెక్ కానీ జాబ్ కానీ లేదా వాళ్ళ ప్లేస్మెంట్స్కి కూడా ఎలా ప్లేస్మెంట్స్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి గేట్ గేట్ ఎగ్జామ్ మీద ఫోకస్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి చేయాలా ఎస్ ఎస్ ఎందుకంటే కోచింగ్ ఎప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ కంటెంట్ అనేది మనం ఏదో ఎగ్జామ్కి వన్ టూ మంత్స్ ముందు ఈ గేట్ ద్వారా వచ్చిందా సార్ అప్పుడు ది ఇండియన్ ఆయిల్ జాబ్ యా యా ఫోర్త్ ఇయర్లో గేట్ ద్వారా ఫోర్త్ ఇయర్ గేట్ ద్వారా సో గేట్ రావడం వల్ల చాలా అంటే ముఖ్యంగా కోర్ వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే కోర్ నేను ఇంకా మీకు గేట్ ప్రిపేర్ అయ్యామని చెప్పేసి మెయిన్ సలహా యా కాకపోతే మీకు సాఫ్ట్వేర్ ఒకవేళ రాకపోయినా కంప్యూటర్స్ రాకపోయినా మీకు కోర్ తీసుకోవడం వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు తీసుకోవచ్చు ఏ బ్రాంచ్ అయినా యా అన్ని బ్రాంచెస్ కూడా వాల్యూ ఉంది ఎస్ 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 థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఎస్ ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయం తెలుసుకున్నారు మీకు ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి దాని మీద మీకు ఇంటర్న్షిప్ కావాలంటే స్క్రీన్ మీద నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి అనేక మంది ఎక్స్పర్ట్స్ మనకు వ్యక్తిగత కూడా సలహాలు ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ధన్యవాద్ భారత్ మాతకి చేయాలి